Promova TV, a home of testimonies. Eh, hey, tufurahi wakati mwingine namna hiyo, si ndio? Okay. We tunataka kuendelea na hii nani yetu topic yetu ya spiritual warfare au vita vya kiroho. Nilikuwa najaribu kutafakari zaidi juu ya mambo yanayohusu vita vya kiroho. Na nimekuja kujikuta the thing is too wide kiasi ambacho uwezi ku rush, uwezi ku Sasa nazungumza kitu ambacho ninajua ni, ni cha kawaida sana kwenye masikio ya watu wengi. Hasa sisi watu ambao tumeokoka kwenye makanisa ya watu waliookoka ukisema tu vita vya kiroho, karibu kila mmoja anaelewa. Lakini nimekuja kugundua watu wanaelewa tofauti na uhalisia wa kitu chenyewe. Hapo ndio kuna shida kubwa. Yaani watu wanaelewa wana 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 kitu tofauti na uhalisia wa kitu chenyewe na pia watu wengi wanapoomba vita wanasema tunafanya vita vya kiroho mara nyingi huwa hata sio vita vya kiroho. Kwa sababu nimesema kwamba uh, ili uweze kufanya vita vya kiroho lazima wewe mtu uwe ni mtu wa rohoni. Sasa vita vya kiroho hufanywa na watu wa rohoni. Na kwa sababu ni vita vya kiroho, lazima uwe mtu wa rohoni kuweza kupigana hiyo vita vya kiroho. Na hii ni vita ambayo haina maandalizi kwamba unajiandaa kesho inaanza saa ngapi, inaisha saa ngapi. Hii ni vita endelevu ipo. Hii ni vita endelevu ipo, inaendelea siku zote na ndio maana Biblia inasema kesheni kesheni. Inasema kesheni. Be ready all the time. Uwe tayari muda wote kwa hii vita. Sababu kuna mambo yanaendelea katika ulimwengu wa roho ni nani stop. Usifikiri kuna break kwenye hii vita. Hii vita haina break. Hii vita ni endelevu. Sasa hii vita ni kwenye, kwenye ulimwengu wa roho. Inafanya kwenye ulimwengu wa roho. Lakini madhara yake huonekana katika ulimwengu wa nyama. Madhara yake au matokeo yake yawe mema au mabaya yanadhihirika kwenye ulimwengu wa mwili. Sasa athari zake zinaonekana kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini vita inaitwa vita vya kiroho. Haleluya. Nasema haleluya. Ah uh, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. Tuanzia hapo. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 12. We can start from there. Timotheo wa kwanza sura ya 6 na ule mstari wa 12. Tunaweza tukasoma wote pamoja. Twende hebu tusome moja mbili twende. Soma kwa sauti zaidi tuanze. Eh eh. Asema piga vita vile vizuri vya imani. Vita vya namna gani? Shika uzima wa milele ulioitiwa. Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Anasema piga vita vya imani. Sasa vita vya kiroho tukisema vita vya kiroho na inapoandikwa hapa kwamba ni vita vya imani ni kitu kimoja. Kwa sababu shetani anavyopiga vita na wewe hapigi vita mshahara wako. Hapigi vita kitu chochote kile. Chochote ambacho kinaguswa na shetani kwenye maisha yako. Kinalenga kutikiza imani yako kinalenga kutikisa imani yako ili imani yako itindikiwe kwa sababu kitu hatari kabisa kwenye ulimwengu wa roho kwa muamini ukiwa nacho kinakuwa hatari kwenye ulimwengu wa giza ni imani yako sio kitu kingine chochote kile imani yako hasa ili unaweza kuwa na fedha nyingi na shetani asi, asishuhike na wewe kabisa 100% kwa sababu gani pesa yako haimtishi lakini pesa yako inapoanza kutumika katika imani inaanza kuwa tishio kwake si hapa naeleweka sasa hapa Pesa yako inapoanza kutumika katika ulimwengu wa kiroho sasa. Kwa, ya? kwa imani, inapoanza kutumika katika imani kufanya kazi za kiroho. Hapo inaanza kuwa tatizo kwenye ulimwengu wake kwa sababu fedha hiyo inawezesha mapigo kwa upande wake. Sasa hapa ndo. So unaweza ukaona hii ni vita ambayo uwezo kuikwepa katika maisha haya kama umeamua kumuishi Kristo. Sio vita ambayo mtu anaweza kuikwepa. Na sishauri mtu yeyote kukwepa hii vita. Kukwepa hii vita ni kuwacha Ukristo na kuangamia. Hapo ndio unakuwa umeikwepa hiyo vita. Na unakuwa hujakwepa chochote kwa sababu umeenda kubaya zaidi. Naeleweka siyo hapa? 
Naelewa cha kisema. Kwa Paulo anasema piga vile vita vile vizuri vya nini? Vya imani. Shika imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Na ndio maana Yesu akasema kwamba je, nikija nitaikuta imani? The most important thing ni imani yako. Faith. Kitu cha muhimu zaidi ni imani yako. Timotheo wa pili msari wa sura 4 msari wa 7. Timotheo wa pili sura 4 msari wa 7. Timotheo wa pili sura 4 msari wa 7. Nimevipiga vita vilivyo vizuri. Mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Sasa vita hiyo ilikuwa inalenga kulinda nini? Come on talk to me now. Ilikuwa inalenga kulinda nini? Ndio maana nasema nimepiga vita vile vita vi, vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Imani nimeilinda. Imani nimeilinda. Unajua kwa mfano vita ambayo imeonekana katika Biblia ambayo inazungumzwa sana ni vita ya Ayubu. Sawa sawa. Lakini ukiangalia Ayubu katika vita vyote alivyokuwa anapigana alivyopigana uh, mashambulizi yote yalikuwa yanalenga kufanya imani yake itindike. Itindike, si ndio? Lakini alisimama katika imani. Imani. Faith is very important. Kwa chochote ambacho kinaguswa kwenye maisha yako, lengo ni utindikiwe imani. Hii kwa neema ya Mungu tunavuka sema amen. amen. Nasema tunavuka. Amen. Vita vya kiroho. We are in a war tu kwenye vita kwenye tu kwenye spiritual warfare ambayo hauwezi kuikwepa na ushindi ni lazima amen haleluya yeah. na ngoni kuambia kitu kimoja watu wengi sana ukizungumzia vita vya kiroho wana aina fulani ya maombi ambao wanafikiri ndio ya vita habari ya aina ya maombi ya vita biblia sijasoma mimi kwenye biblia haina hamna aina fulani ya vita ya maombi ya vita afa aina nyingine nyingine unahitaji kwa mfano kusema hii ni aina ya vita ya maombi, maombi ya vita haya. Haya nyingine unahitaji. Kila aina ya maombi unayoomba ni vita. Okay. Wewe unaomba una vyovyote vile unanongono unafanya ni vita inaendelea. Ndio maana Biblia inasema vaeni silaha zote za nini? Za Mungu. Silaha ngapi? Zote. Silaha ngapi upendwa? Zote. Alafu mvae silaha ngapi? Zote. Alafu mpate kushinda siku ya nini? Ya uovu. Nani anashinda? Mimi. Nani anavaa silaha? Kwa nana anapaswa kupigana. Ni, vi, ni endless fighting. Ni kupigana hapo kwa kuna mwisho. Hasa tatizo ngo ni kuambia kitu kimoja. Shetani hatishwi na kingine chochote zaidi ya kukuokoa kwa imani. Ndio maana nataka uwe shahidi yangu hapa sasa hivi. Vita ya kwanza ambayo Mkristo anakutana nayo, ya kwanza ni kutokuwa katika maarifa ya Mungu. Ya kwanza kabisa haukui kwenye maarifa ya Mungu. Why? Kwa sababu shetani akupe nafasi hata kusoma Biblia. Kwa unashindwa hata kuongezeka katika maarifa ya Mungu kwa sababu huna maarifa ya Mungu, huna imani. Hauwezi kuwa na imani zaidi ya maarifa ya Mungu uliyonayo. Haiwezekani. Imani yako itakuwa proportional kabisa 100% na, na, na maarifa ya Mungu uliyonayo. Tunasema na watu hapa Aya wapendwa tunasema na mtu hapa. Yeah. Huo kama huongezeki katika maarifa ya Mungu. Hauongezeki katika kumjua Mungu. Neno la Mungu aliongezeki ndani yako. Hukui katika maandiko. Uwezi kwa mtu wa imani. Uwezi kwa mtu wa imani. Oh yeah. Uwezi kwa mtu wa imani. Haleluya. Nasema haleluya. Sasa hii vita sio ya mtu na uwezo wako. Hii vita ni ya kuwezeshwa na ulimwengu wa roho upande wa nuru. Sababu tunapigana na against upande wa giza. Kwa upande wetu wa nuru lazima uwe na tunawezeshwa tukiwa connected na mbingu. Hakuna kipindi ambacho na washia. Hakuna kipindi ambacho shetani yuko comfortable na relax kama kipindi hiki. Siku hizi I think the devil hana kazi kubwa sana ya kufanya. Hana kazi kubwa sana ya kufanya kwa sababu watu wamehama kwenye reality ya Ukristo, uhalisia wa Ukristo. Zimebaki ni mbwembwe. Sikiliza. Unajua kwa mfano unaenda mahala, mimi nime hii vitu. Alafu <laughs> naambia simama, alafu nikiombea mapepo yakilipuka namna hii. 
usifikiri umeshinda kwa sababu mapepo yamelipuka okay. hiyo ni levo ya chini sana levo ya chini sana ya mtishi shetani pepo kulipuka mtu ushaona ile mtu acha akipuka kwa mtu akianguka naye anavimba namna hii kama vile amepiga knockout the devil is so happy sababu hatugusi maeneo yake hatugusi maeneo ya shetani hatugusi hatumuumizi kama haumizi haguswi he is comfortable thinking kwamba kwa kuwa Yesu alikufa msalabani everything is imekuwa ime imekamilika sio kweli we have a lot to do tuna mengi ya kufanya kama hatuna cha kufanya kwa nini Yesu aseme tuvae silaha kwa nini tuambiwe kuvaa silaha kama Yesu amemaliza yote na vita haipo unavaa silaha za nini sasa so ukae tu ule ugali usubiri kwa na mbinguni kama ni hivyo asinge sema vaeni silaha zote za nini sasa si hamna cha kufanya no fighting no what no battle no what na vaa silaha za nini sasa vaeni silaha zote za nani tena anasema za Mungu sio za kwenu sio za mwilini za Mungu za rohoni sababu spiritual warfare ni vita vya rohoni na ili ushinde unahitaji silaha za Mungu ndani yako na uh, weka matendo sura ya kwanza pale Waka matunda sura kwanza mstari wa 4 na watano haraka haraka niende alafu niingie huko ndani huko Matendo sura ya kwanza sura 4 na watano mstari wa 4 na watano hapa Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Jerusalemu bali waingoje ahadi ya baba ambayo mlisikia habari zake kwangu anawaambia namna hiyo anawaambia habari za hiyo ahadi ambayo kusikia mmesikia kwangu so you have to wait for it Sawa sawa msalimu wa tano. Anasema ya kwamba Yohana alibatiza kwa nini? Kwa maji. Bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku zisichache. Now let me tell you one thing. Bila Roho Mtakatifu ndani ya muamini hakuna ushindi. Sababu Roho Mtakatifu is everything. Hakuna kukwepa eneo hilo. Hiyo ndio power, hiyo ndio empowerment inatokea hapo. Uwezeshwaji unatokea hapo. Kwa Roho Mtakatifu No hakuna roho mtakatifu hakuna ushindi. Na uwezi kupigana bila roho mtakatifu. Niliwapa mfano wa watu ambao waliamua kupigana kimwili, wanafia wanapigana kiroho. Waliishia kufa tu. Nitaji kuwa mtu wa rohoni. Na nataka niwaambie kitu kimoja wapendwa. Kama wote tukiamua kwamba tunaamua kumuishi Kristo, hii mwanza ndogo sana. Sisi hapa ni wengi sana. Inabadilishwa ndani ya muda mfupi sana. No struggle. Na maisha mengi yamekuwa struggle kwa sababu ibilisi amepewa nafasi sana. We think kwamba tumemdhibiti kwa kukemea. Na watu wamebaki kwa jina Yesu kwa jina Yesu. Yes, unasema kwa jina la Yesu. Lakini nani amekuambia jina la Yesu kulitaja tu kunamaliza kila kitu? Nani amekuambia? Umesoma wapi? Wapi? Haleluya. Nasema umesoma wapi? Unajua kuna watu wanaamini kwamba jina la Yesu ni juu ya mambo yote, sio? Na wengine mko hapa hapa. Unajua jina la Yesu? Ah ni juu ya kila kitu. Hamna kitu kilicho juu ya jina la Yesu. Jina la Yesu ni juu ya majina yote, sio juu ya vitu vyote. Okay. Tofautisha lugha. Yes. Jina la Yesu ni juu ya vitu ya majina yote, sio juu ya vitu vyote. Okay. Kwa sababu jina la Yesu sio kitu. Kuna kitu kiko juu ya jina la Yesu. Ambayo kinasababisha hata jina Yesu hilo na, na, na nguvu. Yeah. Ni waonyeshe? Yes. Peni hela. Yes. So nuna tafunia tu kila siku. Hmm? Sawa sawa. Amen. Haleluya. Hebu weka Zaburi 138. Weka mstari wa kwanza wa pili hapo si wa pili hapo. Wa kwanza wa pili hapo tuone. Zaburi 138. Nitashukuru kwa moyo wa, wangu wote mbele ya miungu nitakuimbia Zaburi twende. Nitasujudu nikikabili hekalu lako takatifu. Nitalishukuru jina lako kwa ajili ya fadhili zako, uaminifu wako kwa maana umeitukuza ahadi yako kuliko jina lako lote. You have exalted your name, I mean your word. Ahadi manake neno. So the word of God is above everything. Neno la Mungu ndio liko juu ya kila kitu mpaka jina la Yesu. 
kwa sababu hata hilo jina la Yesu limepewa na neno. Nguvu katika jina la Yesu inawekwa na neno. Kwa sababu Yesu ni jina la kawaida. Huko ukienda Amerika Kusini, mwingine yu anacheza yanga hapo mtu anaitwa Yesu. Hawa mjui. Si Jesus Moloko, si yuko hapo. Mchezaji wa yanga yuko hapo anaitwa Jesus. Hawa mjui. Yupo anaitwa Jesus, kwani huyo ndio Yesu, huyo ndio Kristo. Kila chosababisha Yesu awe Kristo ni neno la Mungu. Chenye nguvu mle ndani ni ule ni ile Kristo. Sio Yesu kama jina. Sababu Yesu na Yoshua ni jina moja. Yesu, Yeshua, jina moja. Ni ma, sema lugha ndo tofauti. Usitishe watu kwa jina Yesu kwa jina Yesu. Wewe umebeba nini cha kulifanya jina liwe na nguvu? Sababu kinachokaa ndani yako, kweli ya Mungu iliyoko ndani yako, ndio nalifanya jina liwe na nguvu. Hosi kimbilia tu kusema kwa jina la Yesu what are you carrying on the inside of you Amen. That's the important part Amen. Sina sema na mtu hapa yes. Nasema na mtu mahali hapa Haleluya Kwa msari wa 8 anasemaje msari wa 8 pale Matendo sura ya kwanza msari wa 8 Matendo sura ya kwanza msari wa 8 baada ya kupewa ahadi nitapokea nguvu Anasema bali eh Sarwa nane. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuajiria juu yenu nani? Roma nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Hii ushahidi anausema hapa ni hali ya kupotrea picha ya Kristo kwenye maisha yako. Kwamba everywhere you go, watu wanamuona Kristo through you. Kila unachokifanya unamuona Kristo kupitia wewe. We need to grow. Inabidi tukue tufike kwenye levels ambazo watu wakitaka kumuona kumuona Kristo, tutaka kumjua Kristo, unamwambia niangalieni mimi. Si mnanielewa? Mimi nataka kumjua Kristo, nataka kujua uwezo wa Kristo. Look at me. Mbona mnaniangalia kama vile natukana? Eh? Tuko pamoja? Tuko pamoja pendwa? Niwasikie, niwasikie. Aina za vita. Sasa. Aina za vita. Kabla sijataja aina za vita, nataka nikukumbushe tena. Usikurudwa pindua nguvu za giza kwa namna yoyote unavyotaka sababu Roma takatifu amejana na yako. Angalia sasa hii Yohana 1:12. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo sio nguvu. Aliwapa nini? Wakufanyika watoto wa nani? Ndio wale waliamini jina na lake. Ukimwamini Kristo unapompokea Kristo kwa Bwana na mwokozi wa mashaka. Come on. Are you here? Unapompokea Kristo kwa Bwana na mwokozi wa mashaka, unapewa uwezo wa kufanyika kuwa mwana wa kukua kwa mtoto wa Mungu. Unapewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu, si wa kupambana na mapepo. Sasa wewe kulupuka na haka, nenda kapambana na nguvu za giza, nenda. That's why wa Kristo wengi wamegaragazwa baada ya kuokoka kule makalisani. Watu wamekuwa wahovyo kwa sababu gani? Walishanyang'anywa hata haka. Kwao wamebaki na mazoea tu kanisani. Bana asifiwe. Amen. Haleluya. Naenda mbinguni. Una wapi? Njia iko wapi? Sababu yeye alipewa ka uwezo ka kumwezesha kukua awe mtoto wa nani wa Mungu. Yeye akakatumia kale ka uwezo kwenye kazi sio hako unanyang'anya watu hata hata mtu hata apigana wewe anakunyang'anya tuoneka kando endelea na maisha. Si mnanielewa? Yeah. Sasa ukuta watu wamegagazwa they are nowhere to go. Na ndio maana ukuta hasa uwezi kukua uwezi kusoma hata kufukuta kidogo kwenye maandiko uwezi kuomba ndio kabisa unaombaje sasa maandiko hayamo. Unaombaje sasa? Unaona? Ah unakata tamaa hata kwenda kanisani. Yaani uone kama kwako wewe Ukristo na upagani haina uone tofauti. Maisha ni maisha tu. Kwa sababu hata aka kakufanyika mtoto wa Mungu kama nini? Hakamu. Hakamu. Kwa mbaki unakuja kanisani kwa sababu ya kampani. Unaona? Kesho hivi tunaenda? Eh. Eh, kwa nyoshi. Au mpaka mwambie vipi mwenzangu umeamka huko? Nimeamka eh kamvua mvua kabaridi msingizi katamu jitahidi bwana jitahidi. Hebu mpaka kuchoche choche fulani hivi. Hamna kitu huko ndani. Hakuna kitu huko ndani. Hmm? Sawa sawa. mnanielewa? Hmm. Kuna mwingine unaomba kabisa uamke asubuhi umeme umekatika. Upate kisingizi wako. Hamna umeme sasa nitakujaje? Kwa sababu yani kitu kiko ndani na Mungu alivyomwamini haukatiki. Kwa unajikuta hata kwenda kanisani kwa kujisukuma sukuma, kajamaka ameondoka, kaa uwezo. 
ne, angalia neno uwezo wa kufanyika ni uwezo to become wa kufanyika watoto wa Mungu ile nyingine nasema nakupa nguvu sawa sawa eh nguvu kwa mashahidi wangu katika Samaria that means you are allowed now to go out angalia Yesu akamwambia mstoke Jerusalem mstoke kule hiyo nyumba msionekane na watu mpaka hiyo nguvu ijeni ndani yenu mkienda peke yenu you are finished Hatuwezi kwenda huko duniani hivi kienyeji tunatamalizwa. Lazima tuvae uwezo. Sema tuvae nguvu. Haleluya. Okay nao aina za vita. Bado mnafurahia? Bado mnafurahia? Ndani si ndio? Tuna vita vita ya ndani na nje. Hii vita ya ndani ni vita ya ndani ya mtu. Sio ndani ya nyumba, ni ndani ya mtu. Na hii ndio vita complicated kuliko nyingine yoyote. Na hii ndio vita kama hujaiweza hauwezi nyingine yoyote. Na hii vita ndio ukiishinda umeshinda kila kona ya maisha yako. Si mnanielewa? This is the war. Hii ndio vita unapaswa kuishinda first kabla ya kingine chochote. Haleluya. Nasema haleluya. Yanakuelea haya. Nasema yanakuelea. Sasa hii vita Watu wengi sana hawataki hii kitu wala hawaijui yeye akishaokoka anatoka kwenda kupambana na mapepo si chini ya mbuyu si wapi pambana na mapepo acha na hivyo vitu acha na vitu pale ulipo unashinda bila kufata shetani kwanza unajua yuko wapi eti pale kuna kuaga na mizimu uliweka wewe labda watu waliamini kwa mfano mimi kwetu hapo kijini kwetu kulikuwa na sehemu moja yani hukati mti ukikata mti fine ngombe kumbe ni mtu niulize wa mazingira tu wanaamini kuna li shetani hapo alafu kuna kuna jiwe mfulani hivi lina, lina matundu mawili kama yanafanana na pua za kondoo na wanapaita hivyo hivyo pua za kondoo ni chemchemi maji yanatokea hapo yanamwaga papa ni chemchemi mara baada wanachota maji na watu wakifika hapo pambe tulia ukienda peke yako unaogopa sababu ya kale kama msitu kapale Vindege tu tule 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 sasa yani mtu anachota maji huko ana pana ugopewa kweli kweli yani ukitaka kwenda kushota maji unaambia nisindikize nisindikize kisimani maji hapa le meupe meupe mazuri ya chemchemu watu wanachota hapo ole wako upachafue sasa wale wazee walikuwa wanadaga pale na kondoo labda wanachinja kondoo wanatambika tambika na nini mkwara tu mbona siku hizi watu wananyambulisha mambo tu pale pombe sha kufa amna kitu na amna mtu ameathirika sababu ni mazingira tu sasa na wewe unatoka huko mlokole wa watu pale kuna mashetani wale wazee wana akili walifanya watu wasiharibu chanzo cha nini cha maji wewe unafikiri kweli kuna mapepo pale wale wazee walikuwa na akili kwa hamna kukata mti hamna kungoa jani pombe stawi namna hii Unasikia Hapo na kwambia kisima hey kana meza watu uende vizuri Nani alimezwa zamani alimezwa nani kila mtu ajui aliyemezwa kila mtu ajui Mlokole sasa unatoka huko na unakaa kwa china na yes mapepo yote hapa hamna pepo hata mmoja pale Pale kuna maji safi tu na utunzaji wa mazingira Haleluya sasa ndio watu wanaangaika hivi. Nani mkwambia kupambana na maji ya watu na mazingira? Wenzako wanatuzwa mazingira, they are smart. Hallelujah. Nafikiri ya mambo wanatoka vijini wanayajua. Kuna mara ugusi nenda leo kipo kisima. Hakuna. Wamekufa watu. Nani kalaniwa? Hamna. Lakini miaka ya nyuma, yani hata mkichunga mbuzi ya ngombe, hamtakii kugusa hapo familia yenu itapata balaa mpaka waje wazindike si vitu gani kwa hiyo unalinda huko au wanawaambia msisogee kwenye kile kisima kumbe wajanja mara mazingira hamna sheria kali a a shetani yuko hapo basi wewe kama unataka nenda wanakuambia kuna mashetani yetu mizimu yuko hapo nani aliweka haleluya so vita vya kiroho vya ndani twende tumalizie hapa leo tu, tuianze tena leo warumi sura ya saba Msara wa 14 mpaka 23 niweke chapchap. Warumi sura ya saba. 
Kwa maana twajua ya kuwa Torati asili yake ni ya rohoni, bali mimi ni mtu wa mwilini, nimeuzwa chini ya dhambi. Twende. Maana sijui nifanyalo kwa sababu lina nilipendalo silitendi. Bali unaona hata ile fundisho ni gumu kufundisha wala kufundishika, kwa sababu lenyewe lenye tu ni vita. <laughs> lenyewe tu ni vita. Alifurahisha hata kusikia. Si, anasema sababu lina nilipendalo silitendi. Bali lina nilichukialo ndilo ninalo litenda. Sawa sawa? Twende. Lakini kama nikilitenda lile nisilolipenda na ikili ile sheria ya kuwa ni njema. Twende. Anasema basi sasa si mimi nafsi yangu ni naitenda hilo bali ni ile dhambi ikayo ndani yangu. Sawa sawa? Let's go. Anasema kwa maana anajua ya kuwa ndani yangu ndani ya ndani ya mwili wangu halikai neno jema kwa kuwa ku, ku, kutaka na taka bali kutenda lilo jema sipati. Sawa sawa? Twende. Anasema kwa maana lile jema nilipendalo silitendi bali lile bali nisilolipenda ndilo nilitendalo wangapi wako hivyo wangapi wanakutana na hiyo hali ehe safi kabisa tumeanza kuokoka twende wa 20 basi kama lile nisilolipenda ndilo nilitendalo si mimi nafsi yangu nilitendaye bali ni ile dhambi kayo ndani yangu haleluya twende basi nimeona sheria hii ya kuwa kwangu mimi nitakaye kutenda lililo jema lipo lililo baya. Aha, kwa maana naifurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. This is for everyone hata jambazi. Hata jambazi anafurahia sheria ya Mungu kwa utu wa ndani. Hata jambazi unaemwona na huo mtu. Anapenda atende jema. Kutenda jema ndio sheria ya Mungu. Lakini sasa kuna kitu kingine kinamlazimisha kufanya uovu. Si mnanielewa? Aha, alafu anasema ni msala 23. Anasema lakini katika viungo vyangu naona sheria iliyo mbali inapiga vita na ile sheria ya akili zangu na kunifanya mateka wa ile sheria ya dhambi iliyo katika viungo vyangu ah huku mbele anaendelea anasemaje hebu twende mbele kidogo anasema ole wangu maskini mimi ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti sawa sawa alafu anasema hii tena namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo bwana wetu basi kama ni hivyo mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu bali kwa mwili wangu sheria ya dhambi. Nasikia maneno hayo? Nasikia maneno? Ha, vita namba one ni vita iliyoko ndani yako. Vita ya tabia zinazoendelea ndani yako. Unajua kuna time hata wewe mwenyewe una tabia ambazo hata wewe uzipendi. You find yourself kwamba unapendi mambo fulani, kile unajikuta hiyo tabia tena inaendelea. Hii ni vita ndio natakiwa upigane nayo achana na habari ya shetani. Weka habari ya mapepo pembeni. Weka habari ya ever ingawaji energizer wa hiyo ni yeye. Sasa empower yourself na neno la Mungu ndani. Anza kupambana kuishi neno la Mungu ndani ndio vita unaweza kuishinda. Hii sio vita ya, ya mchezo, hii ni vita sio ya mchezo narudia. Unajua unaweza kuwa sio mwizi kwa watu wote unajua wewe sio mwizi. Lakini kumbe wewe ndio mwizi namba 1. Kwa mfano, nisikilizeni sasa. Siku moja au au nipe mfano. Ukiwa umekaa hivi. Alafu ukaona mtu ameanika ame, kablauzi yake kazuri kabla unatamaniki kabisa na wewe ukapata. Lakini unakangalia kwa dirishani. Na kako karibu sana na dirisha lako. Na watu wako mbali Shetani naye anafanyaga ujanja anapeleka kwa watu mbali kabisa. Kwa sababu Biblia <laughs> Biblia inasema mtu hajari Mungu hamjaribu mtu, si ndio? Bali mtu hujaribiwa kwa tamaa zake. Hata Yesu alivyo ili ajaribiwe, alipelekwa ili apate njaa kwanza. Nje alivokolea, Shetani akaja kwa hilo hilo la njaa. Najua na njaa, kwa hiyo hapa hamna chakula chochote kama wewe ni mwana wa Mungu, badisha mawe, yawe mkate ule uongo kaka akasema kweli nina njaa lakini mtu haishi kwa mkate tu kilichomwezesha Yesu kushinda ni kweli ya Mungu ile ya ndani yake Shaka baka na hivi hivi unakula mkate <laughs> Nakwambia kweli unakula mkate hivi hivi Hapo baada ya kutafuna na kumeza nimefanyaje Umekula 
Si mnanielewa wapendwa? Huyu mtu sio mbaya. Watu sio wabaya. Ndio maana tunafundishana haya kusaidiana. Na tusihukumiane. Sawa sawa wapendwa? Sasa kabla uzikale kazuri. Unakaangalia. Moyoni unakachukua unakavaa una, una umependeza hujakatungua pale lakini huku umeshakavaa moyoni nani yani umekavaa hapo kuna nini kikavaa kana sketi umeshakapangia na kiatu na mtoko wake maana umekatamani long time sawa sawa lakini wewe upendi kuiba utu wako ndani hautaki uibe lakini kiu ya kale ka blouse inakusukuma ufa nini Uibe. Hapo kuna watu wameshajikuta. Mpaka hapo kuna watu wamefa nini? Wamejikuta. Wamejipata. Haleluya. Lakini unaanza kujiuliza mbona sasa hata nitakavalia wapi hapa hapa jirani? Unatafuta hapa kwenda kukabadilisha upate rangi nyingine ujanako. Unisha unakabadilisha. Ujakachukua. Huku mahesabu yanafa nini? Kwa kwa upendo kabisa kwa upendo kabisa Mungu anavyokupenda kabisa mwenyewe anatokea na kaanua hapo Mungu amekupenda sana Ame, ka, lakini kuiba ulishaiba kuiba ulisha lakini kwa kukolezwa kabisa spidi shetani akiwa kwa spidi kabisa unajikuta umekavutia dirishani na umekavutia umekaa kwenye pochi na umefunga gate mlango wako na umetoka na umeenda nako kabisa eh, na ya ndani ni vita inahitaji umakini na utayari na bidii ya mtu. Hautatoka hapo kama hautashinda hiyo vita. Eleka chuki sema hapo. Aujawe nyewe dada, amjawe kwenda saluni. Umekaa unasuka akini unapiga hesabu simu ya mwenzako. Uwezi kusema hapa ndio? Kini hesabu ulipiga mpaka mwisho unaondoka pale, roho na kuuma tu umeshindwa kujiba kwa tafikiri yako yako. Anasema na mshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu basi kama ni hivyo mimi mwenyewe kwa akili zangu naitumikia sheria ya Mungu bali kwa mwili wangu sheria nani ya dhambi Haleluya Nasema haleluya Yanakuelea haya Nasema yanakuelea haya Haiwezekani ukasema unatoka kupambana na nguvu za giza kama hujashinda hivi vitu vya ndani yako kuna vitu ndani yako and you know them. Sasa vinakutokea wewe. Kuna vitu uwezi kumwambia mtu yeyote. Kuna vitu uwezi kumwambia pasta wala shoga yako. Tena shoga ndio kabisa. Kuna vitu uwezi kusema you know. Hivi vitu ukishinda then unaweza kushinda kila vita. Si mnaniona nje kusema. Tusijidanganye, tusijidanganye. Hii ndio vita ukishinda you have powers over every power. You have powers over every power. Una nguvu juu ya nguvu zingine zote. Hii vita ya ndani. Hakuna magonjwa, hakuna nguvu nyingine yoyote inaweza kukushinda ukishinda hii vita. Si naeleweka nikisema hapo. Lakini usipopigana hii vita ukaishinda ya utu wako wa ndani. Kwamba na njia pekee ni kuhakikisha nguvu nguvu ya ndani inakuwa kubwa. Unaongeza neno la Mungu every day unapambana kuliishi kila siku roho wa Mungu anazidi kukuimarisha siku hadi siku you become a winner Atui washindi kwa sababu tunaomba peke yake yani unasema baba asante ninakataa hata ile dhambi sasa na ikataa kwa jina Yesu kwanza kwanza yale unaifungia nje kabisa na komeo unafungua macho tu unaogelea Ojo watu wengine watu wengine utasikia bana kama unataka kushinda dhambi funga sawa mimi nataka ukajaribu ukifunga mwili unaregea kwa hamna akili haifanyi mambo mengine kuna vitu mwili hawezi tu si ndio unakaa unafunga kwa jina la Yesu sasa zile siku za mfungo unaona kama umeshinda kweli tia ugali tumboni ukishia tia ugali nguvu ikirudi ti jambo hili hapa kwa ndio utajua kwamba ushindi hauji kwa ya kufunga. Utakuja kwa ya roho wa Mungu alioko wapi? Ndani yako. Amen. Wewe usidanganywe na kukemea. Kwa jina Yesu nakemea hiki. 
Kwa hiyo siku moja nilikuwa nasikiliza radio nilikuwa kwenye maombi mara fulani sehemu kimara nasikia hapo nikafungua radio nikaona nasikiliza sasa yule mtumishi ameweka namba ya simu live watu wanapiga na anawapa majibu wanapiga mimi na shida hii anawaambia fanye hiki nyewe sasa dada mmoja akapiga mtumishi mimi yuko kweni na shida kubwa sana yeye mimi naota anafanya mapenzi naota tena wakati mwingine naona na baba babangu akasema kemea anamwambia kemea ningesema hapo kashampoteza hapo hiyo haikemewi kwamba unakemea kuachie na hapa kama huko hapo unafanya vitu vinatokana na mimi sio kwamba ni wewe sio kwamba ni wewe tena shetani mshenzi anakudhalilisha anakuletea mpaka babako unaona kabisa umeanana na babako unatoka pale unaamka umekasirika lakini ni kwenye ulimwengu wa roho vitu vinaendelea si mnanielewa mnanielewa ndio kusema hapo havitoki kwa sababu unakemea kinde mo unakuwa katika kumjua Kristo na ushirika kwa na Mungu vitu vinaachia pole pole vitu vinaachia kwa sababu kuna nguvu kubwa inaingia kushinda hiyo iliyoko ndani kushinda nguvu ya dhambi iliyoko ndani kwa swala sio kukemea tu eh kuta hata mahubiri mengine unasikia ukija hapa si uvae vizuri mimi siwezi kukuambia jinsi ya kuvaa wewe piga visosaji vyako ndio unavyo tu Yuko siku utabadilisha mwenyewe ukishae mjua Kristo. Mtu asiyejua Mungu, asiyekuwa na ushirika na Mungu, hata ukimwambia vai bugalu. Hana Mungu tu. Hana Mungu tu. Swala sio. Sasa, hiyo ndio utajua watu hawajapona. Bado ndani kuna nini? Kuna shida. Kilichoko ndani yako ndicho utakachokiona kwa mwingine. Ukiwa najis utaona unajis. Ukiwa safi utaona usafi kwa mwenzako. Yesu hakuwa najis alikuwa safi ndio maana akaona usafi kwetu. Hakujali sisi ni wachafu kiasi gani. He died for us. Na Biblia inasema alitufia tukiwa wenye dhambi wachafu. Wenye dhambi. Yesu hakufia watakatifu. Sasa nyewe mnakaa mnahukumiana judging others. Si na nini yule? Si yule anavaje, si nguo. Acha hizo. Sio nakuelewa nakuelewa yanakuelewa haya Hii yote ni kukosa Mungu ndani Mimi ninataka tuwe watu wa Mungu kweli tuwe wa Kristo kweli tulio neno la Mungu kweli tunaemwishi Kristo Roho wa Mungu akiwa amejaa ndani Roho wa Kristo akiwa amefurika ndani Ah mambo yanawasumbua kwenye macho yanakuwa kama hayapo Wewe katika kusoma Biblia yako Wewe soma habari za Yesu. Unataka kumwambia Yesu anamwambia Magdalena, "Vaa vizuri." Haihangaika na hizo vitu. Mtu mmoja akanambia ndege useme kusema mbona Paulo alisema Paulo alikuwa anajibu barua ya watu. Ni watu wamemwandikia Paulo sasa kama anajibu kwa sababu hiyo sasa rekebishane, sababu aliona wana shida. Wale ndio wenye shida sana wasaidia shida yao. Sio wale wanawake. Si mavazi ya kiume nene alikuwa anajaribu kuwajibu. Lakini baadaye ukisoma tena kuna mahali aliwaambia ninyie mlieniambia sio mimi niliyesema. Somaeni Biblia mzile nyaraka alikuwa anajibu hasa zile za Wakorinto. Alikuwa na wajibu wale Wakorinto. Wanapeleka malalamiko afa wanataka kufanya zigo lake, anawarudishia zigo lao. Mnaelewa? Tunahitaji kupona utu wa ndani. Tunahitaji kumjaza Kristo ndani yetu. Aishi kweli ndani tunapotembea ni Kristo anatembea tunapoishi Kristo anaishi ndani yetu anaishi kweli yuko hai tuache ujanja ujanja sasa mnajidanganya tu baba unajua pale nimeshaomba hebu tuombe tena a a tunataka uhalisia vitu vitokee tunaviona kwa macho ya nyama sawa sawa wapendo e, tuache mbwe mbwe yanakuelea yanakuelea character tabia zinazoendelea ndani ni tatizo kwa Mkristo lakini kitu kingine kwenye vita vya kiroho vya ndani part 2 hiyo ni part 1 part 2 part 2 ni kwenye ngome B yake ni ngome hii ni A nimezungumzia character na vitu vinavyoendelea ndani katika utu wako ndani eh ngome strongholds kila mmoja tunapokuwa tunapitia mambo mengi sana Tunapokuwa tunapitia mambo mengi sana. Kwenye family level, shuleni, wengine wameenda JKT, wengine wakatoka kaenda chuoni. 
popote huko unakutana na watu wa tabia mbalimbali kuna vitu vinajengeka sasa ninapozungumzia strongholds au ngome 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 watu wengi tukizungumzia ngome hata kwenye maombi kadha kwa tusikia tuvunje ngome si ndio eh hey, jamani nasema na watu hapa tuharibu ngome kwa jina Yesu tuvunje ngome ngome hakuna kitu angani kinaitwa ngome kwanza iwe clear unisikize vizuri sana hapa Hakuna kitu angani kinaitwa ngome. Follow me carefully. Sio mnanielewa? Yes. Kwamba kuna ngome za shetani. Sina nini? Hakuna kitu kinaitwa ngome angani huko si cha shetani. Kitu chochote kinaitwa ngome huwa ni aina ya elimu au maarifa au ufahamu. You can write it down. Ukisikia ngome ni aina ya elimu. Come on, we together here. Eh? Huko. Ngome ni aina nini? ya elimu au mapokeo mapokeo yani hii kitu sio mchezo hii so ndani ya mtu anakuwa amepokea vitu fulani hivi ana uelewa fulani hivi anajua kabisa kwa mfano ni wapi mfano wa jambo ambalo limezoeleka tumesema mara nyingi hapa kwa mtu anajua kabisa kuna maombi ya kujitakasa si ndio eh We together here. Kwamba unajitakasa kwa maombi. Si ndio? Kwa hiyo tunaandaa maombi hapa leo maombi yetu ya kujitakasa. Na tunakuja from every corner we gather here. Kiongozi wa maombi anasimama, tunainua mikono wherever kile tunaweza kufanya, tunaanza kujitakasa. Hasa mtu amekuwa kwenye vitu hivyo. Kwa muda wa kutosha. Alafu anakuja sasa baada ya kudumu kwenye mambo hayo yamekaa kwenye akili yake moyo wake umejaa hayo kwamba kuna kujitakasa kwa maombi sawa sawa na his he or she is very much sure kwamba akishaomba namna hiyo na ile maji na mafuta ene whatever anakuwa safi anatoka huko anakuja hapa anakutana na ndege ndege anakuambia hakuna utakaso wa maneno ha anafundisha nini huyu Hakuna utakaso wa maneno kama vile unavyonisikiliza sasa hivi. Kwa kuna watu wameanza kukwazana na mimi. Na mimi ndio napenda hizo. Eh. Hey, mimi mtu wa vita tu. Unaanza kusema anasema nini? Unaanza kunikataa hata kabla hujasikia ninachosema. Tayari kinachonikataa sio wewe. Ni ile elimu iliyonayo ndani. Ambayo ni mbovu. Elimu yoyote sio sahihi. Uelewa wowote usio sahihi ndani ya mtu unauzuia elimu sahihi ya Mungu kuingia hiyo ndiyo ngome ha hujanielewa vizuri ngome watu wengi sana wana ngome watu wengi sana tatizo ni ngome na ngome zinasababisha usio mkristo huru sawa sawa unakuwa umeokoka lakini mfungwa bado kwa sababu unate, na ngome zinasababisha watu wengi wanaishi kujihami, kwa kujitahadhari sana kuna vitu wawezi kufanya. Kwa sababu gani? Labda nitakosea. Labda. No freedom. But remember we are called for freedom. Amen. Tumeitiwa uhuru. Na anasema mtaijua kweli na kweli taweka? Inaweka huru kwa maana unaijua kweli. Kwa hiyo huna tatizo kwenye nini? Kana kile haimaanishi uhuru si si watu wana tafasiri vipi ile. Sasa nisikize vizuri hapa. Wewe unasema maandiko kidogo. Pasco, niwekee hili andiko hapo. Haraka haraka, tuokoe muda. Wakorintho wa pili sura ya kumi. mstari wa tatu hadi wa tano. Wakorintho wa pili sura ya kumi. mstari wa tatu hadi wa kumi. Hii ndio vita mbaya ndani ya mtu. Usipoimaliza hii, he. Maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya nini? Kama rudia tena. Soma tena kwa nguvu twende. Maana ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi twende. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Sawa sawa. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sawa sawa? Tusome tena twende. 
Hebu wachaje. Naomba wote tusome tafadhali. Kubali tu. Kubali kuwa mjinga kwa muda mfupi afu tutakuwa mjaja tena. Sawa sawa. Ah tusome wote mwanzo twende. Aha. Aha. Hata kuangusha nini? Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha nini? Alafu anasemaje? Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii nani? Kristo. Sasa nisikizeni. Rudi ona msari wa tatu. Tuanzie pale. Atu, anasema hivi, maana ingawa tunaendea katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yaani usio kafikiri ni mambo ya mwilini. No no, hii vita inahitaji roho mtakatifu. Sawa sawa? Alafu anasemaje? Maana silaha za vita vyetu si za nini? Uhitaji shoka, uhitaji mkuki, uhitaji hasira zako. Wala uhitaji kununua vima, vimo panue kifua uje kupigana hivi vita no unaweza kuwa wewe ndo kaunyoya kuliko wote hapa lakini you are most powerful yes. so many yeah. na anasema maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome angalia neno hata kuangusha nini oh. sasa nisikizeni hapa kwenye hapa kabla sijasonga mbele zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome that means silaha hizi za Mungu zina uwezo wa kuangusha vitu vyote kirahisi. Sana. Vyote vinaweza kuangusha kirahisi, si ndio? Lakini sio ngome. Lakini unaweza kuangusha vitu vyote lakini ngome sio mchezo. Anasema hata kuangusha ina maana ngome ndio kitu kigumu kuliko chochote katika maisha ya mtu kukiangusha. Hicho ndio kitu kigumu kuliko vyote. Toko sawa? Toko sawa pendwa? Maana silaha za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome you find a pastor mtumishi mtu amekaa kwenye Ukristo miaka mingi bado mambo ya rohoni hajui ni mjinga mjinga kwa sababu gani amekariri Ukifika kitu cha kwanza hizo nywele Atuendagi hivyo mbinguni Nani amekwambia nina mpango wa kwenda mbinguni sasa hivi Unaweza kuniconnect na mbingu hao Mbingu inaishi ndani yangu. I don't have to go there. Huh? Sawa sawa? Nasema sawa sawa. Maana silaha za vita vyetu zina nguvu. Za vita vyetu si za mwili bali zina uwezo katika Mungu. Zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Ina maana zinawezeshwa na nani? Na muni silaha za Mungu zina uwezo kuangusha ngome. It's only God anayeweza kuangusha ngome zilizoko ndani yako. Hakuna anamna, mungina anayeweza kutoa ngome ndani yako. Hayuko. Hayuko. Hebu angalia. Sasa hata kuangusha nini ngome? Sasa twende msari unaofuata. Msari unaofuata anataja aina za ngome. Tukiangusha mawazo, sasa hata kuangusha ngome. Sasa anataja tukiangusha nini? Mawazo yanakaa wapi wapi? Kwenye? Kwenye nini? Kwenye akili, si ndio? Sasa kama unawaza kwa kichwa, ina maana ngome zinakaa wapi? Kwa kichwa. Kwa hiyo kinatakiwa kuwa kushughulikiwa ni kitu kilichoko wapi? Kichwani. Unaweza kaona sasa. Kichwani. Kuna namna Mungu lazima asafishe vitu kwenye akili yako ili ujue namna ya kumuishi Kristo. Unje wokovu is all about the renew of mind. Ndio anasema be transformed by the renewing of your mind. Ina maana kama akili haijafanya upya mtu abadiliki. Na huko ndio kuongoka. Yesu akamwambia Petro ukiongoka uwasaidie na wengine. Kwa sababu Petro alikuwa maokoka lakini kuongoka ni level nyingine. Anasema tukiangusha kila kitu mawazo na kila kitu kilicho inuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Sasa elimu haipambani na kitu kingine zaidi ya elimu. Sawa sawa? Kwa kama elimu inainuka, ina maana napambana na elimu nyingine. Hoja kwa hoja. Kwa hiyo kitu hicho kinachoinuka, kinachopambana na elimu ya Mungu ni elimu nyingine ambayo sio elimu sahihi ya Mungu. Inapinga elimu sahihi ya nani? 
ya Mungu. Hiyo ni ngome. Hiyo nayo ni ngome. Haleluya. Haya, tuendelee mbele. Asema na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Nini hiyo? Fikir the way you think. Mfumo wako wa kufikiri. Umtii Kristo. Wokovu, wokovu sio jinsi mnavyofikiria. Wokovu ni jinsi ilivyoandikwa. Wokovu sio jinsi unavyojitahidi. Ah ah. Wokovu ni yale ni maisha ambayo yako set. Unayaishi. Yaani unataki kukreate ya kwako. Kwamba yatafanya haya ndio wokovu. Problem ni kwamba watu wamechukua mila na tamaduni za kwao. Wanaleta kanisani wanafanya ndio wokovu. Biblia inasema nini? Biblia inasema kitu gani?